ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பேக்கெட் பாலிலேருந்து எப்படி வந்து வெண்ணையும் நெய்யும் எடுக்கலான் தான் உங்கள் வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லோ ஃபேட் மில்க் பேக்கெட்டில் வந்து நம்ம வெண்ணெய் நெய்யெல்லாம் வந்து சரியாக வராதுன்னு நினப்பாங்க ஆனால் அதுலேயும் வந்து சூப்பராக எடுக்கலாங்க சில டிப்ஸும் ட்ரிக்ஸும் தான் இருக்குது பால் பேக்கெட் நம்ம வந்து வாங்குறவங்களாம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை வெளியே வந்து நம்ம கழுவிடணும் அதுக்கப்புறம் நான் அதை கட் பண்ணி ஊற்றி பால் ஊற்றினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல் தண்ணி வந்து சேர்த்து அதை நல்லா வந்து குளிக்கிறேன் ஏன்னா அது உள்ளுக்குள் வந்து கொஞ்சம் போல் அந்த கிரீமி மாதிரி வேறு வந்து ஒட்டியிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சேர்த்ததுக்கப்புறம் நான் மிச்ச பாக்கெட்டும் வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபுல் கட் பண்ணி சேர்த்த பாலை வந்து ரொம்பவே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வந்து நம்ம வந்து காய்ச்சிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து அடுப்பு வந்து பாருங்கள் அந்த பர்னர் ரொம்பவே லோவில் வச்சுக்கணும் லோவில் வச்சு நம்ம மெதுவாக வந்து அதை வந்து காயணும் ஃபுல்லாக இப்போ வந்து காய வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பால் காய்ச்சினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மெல்ல அப்படியே மேலப்பில் வரும் பாருங்கள் அந்த ஆடை அதாவே மேலே பொங்கி வரணும் அந்த அளவு இருக்கணும் இப்போயும் கூட நம்ம உடனே ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது அந்த பால் வாசம் வரணும் அந்த வாசம் வர்ற அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக வச்சு காய வச்சோம் நமக்கு வந்து நல்ல திக்கான ஆடை கிடைக்கும் இந்த மாதிரி காய வச்ச பால் வந்து நம்ம நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து ஒரு பொட்டு கூட சூடு இருக்கக்கூட அந்த மாதிரி ஃபுல் ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க சாயங்காலம் காய்ச்சிறீங்களோ சரி நைட்டோ சரி ஆனால் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுட்டா கரெக்டாக வரும் இந்த மாதிரி இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் கிட்டே இல்லை சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கிட்டே வந்து வச்சுருப்பேன் நான் நைட்டு பாலை வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சேன் காலையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல் வந்து பால் வந்து எடுத்தனால கொஞ்சம் அளவு வந்து நமக்கு கம்மியாகும் ஆடை அவ்வளோதான் நீங்கள் நிறைய பாலை காய்ச்சிட்டு அப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆடை வரும் பாலேடு வந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ வந்து வந்திருக்கு இதில் நீங்கள் வடிகட்டி கூட வச்சு நீங்கள் அப்படியே அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் கூட வந்து பால் வராது அந்த மாதிரி ஃபுல் நீங்கள் வந்து ஆடையை வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிற பால் எடை என்ன செய்யணும்னா லைட்டாக கொஞ்சம் போல் வந்து கேர்டு வந்து இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ சேர்க்கணும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் ஒரு டூ டூ த்ரீ ஸ்பூன் தயிர் வந்து நல்லா வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா சேர்த்துட்டு அதை வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தயிர் சேர்த்து விட்டு நம்ம வெண்ணெய் செஞ்சோம்னா அது நல்லா வந்து ஒரு வாசமாக இருக்குங்க ஸோ அதுக்கு தான் ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து நார்மலான பிளேஸில் தான் வைப்பேன் ஃப்ரீசர்க்குள்ளே வைக்க வேணாம் நம்ம நார்மலான பிளேஸில் வந்து வச்சாலே போதும் இப்போ வச்சதுக்கப்புறம் செகண்ட் டே வந்து நான் பால் காய்ச்சிறேன் பாருங்கள் செகண்ட் டே காய்ச்சின பாலில் வந்து கொஞ்சம் கூட நம்ம நான் வந்து எடுக்கலை அப்படியே அந்த ஆடு கூட அப்படியே நல்லா மஞ்சள் கலரில் தெரியுது பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட நான் எடுக்காமல் பால் அப்படியே எடுக்காமல் நான் அப்படியே வந்து உள்ளே வச்சிட்டேன்னா எனக்கு வந்து நிறைய ஆடை கிடைக்கும் அதை காமிக்கிறதுக்காண்டி தான் அவங்க பண்ணுறேன் அதை நைட்டு வந்து வச்சிடுறேன் இப்போ நம்ம அந்த ஊற்றி வச்சுருந்த குட்டியான ஜாடியும் அதுவும் சேர்த்து தான் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவேன் இப்போ வந்து அடுத்த நாள் காய்ச்சின பாலில் பாருங்களேன் நான் கொஞ்சம் கூட பால் எடுக்காதனால அந்த ஆடையை பால் ஆடையே வந்து எவ்வளோ திக்காக வருது பாருங்கள் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் எவ்வளோ பால் காய்ச்சிற பெருசில் நம்ம அதில் வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நம்ம வச்சுட்டு பால் ஏடி எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பால் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ உங்களுக்கு நிறைய சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்து பால் ஆடை வந்து சேரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல் சேர்த்தே எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபுல் எடுத்ததை வந்து சும்மா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் வச்சிடணும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த இதை எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வேறு ஒன்றுமே செய்வேன் நான் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரத்திலே வந்து நீங்கள் உடனே வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து வச்சிடணும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து வச்சிடுறேன் இதே மெத்தடில் தான் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக வந்து நான் எடுக்கிற பால் ஆடையை வந்து இப்படி சேர்த்து சேர்த்து வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே வந்து வச்சுருவேன் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு நான் இந்த வெண்ணையோ நெய்யோ வந்து செய்வேன் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சதான் இதில் ஃபுல்லாக ஆனதுனால அந்த இதுலேயும் சேர்த்து வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வந்து வச்சுருக்கேன் இதுலேருந்து நம்ம இப்போ வந்து செய்யலாம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம பட்டர் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் வந்து செய்யணும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் வந்து எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் போல் லைட்டாக கூலிங் ஆனது தான் வந்து எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இங்கே
இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக வச்சுட்டு பல்சில் வைக்க போகிறேன் ஒன் டூ அந்த மாதிரி தான் ஒன் டூ அந்த மாதிரி வந்தோடனே வச்சுட்டு திரும்ப நார்மல் கொண்டு வந்துடுங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் வச்சதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா வந்து திறந்து வந்திருக்கும் நீங்கள் பிகினர்ஸ்னால் புதுசாக இப்போ தான் வந்து பட்டரை செய்ய போகிறோம் உங்களுன்றவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப சூப்பரான டிப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து பக்கத்தில் நல்லா காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டான பட்டர் மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப கூலான தண்ணி ஊற்றலாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக வந்து பட்டர் உங்களுக்கு வந்து வரும் இப்போ இதில் என்ன கொஞ்சம் இருக்குது அதையும் போட்டு வந்து அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து நான் எடுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த பல்ஸ் மெத்தட் பண்ணி பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பட்டர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீலாம் வச்சு பண்ணுறப்ப பிகினர்ஸ்க்குலாம் நாங்கள் ஃபாஸ்ட்டு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே உங்களுக்கு பட்டர் வந்து பிரிஞ்சு கரெக்டாக வந்து வராது அதுக்கு தான் அதை வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் போல இருக்கும் பாருங்க அந்த தண்ணியும் வந்து அதை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து இதாங்க மோர் இது வந்து நீங்கள் மோர் குழம்பு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி கலந்து செடியெலாம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா அதை வடிகட்டிட்டு நீங்கள் செடி ஊற்றிங்கன்னா சூப்பராக அந்த கருவேப்பிலை செடியெலாம் நல்லா வளரும் இப்போ அதில் கொஞ்சம் போல் லைட்டாக புளிப்பு சுவை இருக்கும்ல அதுக்காண்டி நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை நான் பிரித்து எடுத்துக்க போகிறேன் அது ஃபுல்லாக வந்து வந்துடும் தண்ணி ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பட்டர் அவ்வளோதான் பட்டர் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பட்டர் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணுறக்கெலாம் அந்த பட்டர் அப்புறமே நம்ம பன் பட்டர் பன் செய்கிறக்கெலாம் சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ அவ்வளோதான் இவ்வளோ வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ அது அடுப்பில் வச்சு நம்ம வந்து நெய் காய்ச்சிக்கலாம் இதில் வந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமான கரெக்டான பக்குவத்தில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நெய் எடுக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியானது தான் நீங்கள் லோக்கும் மீடியம் நடுவில் வச்சுட்டு நீங்கள் லைட்டாக அப்பப்போ கிண்டி விட்டாலே போதும் சூப்பராக உங்களுக்கு நெய் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த எல்லோ கலராக இருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்திலே அதை வந்து அப்படியே நுறைச்சிட்டு வர மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ பக்கத்தில் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நுறைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த கரெக்டாக அந்த கொஞ்சம் தண்ணி இருக்க மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் ஸ்பூனில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த ஈரப்பதத்தோடத்தெல்லாம் கம்மியாகி கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக அந்த எண்ணெயும் அந்த தண்ணியும் இருக்கு அந்த கீயும் தண்ணியும் வந்து பிரிகிற மாதிரி அப்படியே தெரியுது பாருங்கள் அப்பப்போ நீங்கள் லைட்டாக பண்ணி உள்ளனா அது வந்து கொஞ்சம் திக்காக அந்த இடத்துல ஆயிரும் அது மாதிரி ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருக்காங்க ஒரு மாதிரி கரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வரும் இப்போ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து நீங்கள் நல்லா லோவில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இங்கே பாருங்கள் அந்த இப்போ கொஞ்சம் வெள்ள வெள்ளையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம எடுத்து பார்த்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவ்வளோதான் அது வந்து டக்குன்னு ரெடி ஆயிரும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் காமிக்கிறப்போ தெரில அது லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் வந்து ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பழையேறு ஒயிட்டில் இருந்து ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அது கரெக்டாக நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அது வந்து லைட் உள்ளே வந்து நல்லா அது செட் ஆயிரும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் விட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கரிஞ்சு போன மாதிரி ஆயிரும் இதுக்கு வந்து நான் வடிகட்டி இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மேலாப்பில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத வந்து எடுக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு வச்சு கீழே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அடி அடியில் இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுலாம் வந்து தனியாக இருக்கிறதுல வந்து நான் ஊற்றி வச்சுருவேன் ஏன்னா நம்ம வடிகட்டி இது பண்ணோன்னா அதை ஒரு வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதனால நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஏதாவது நான் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி திக்காக இருக்கிறதுலாம் ஊற்றி சாப்பிட்றது வந்து பிடிக்கும் அதை வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இப்போ எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே மஞ்ச மஞ்சேறுன நெய் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக வந்து பேக்கெட் பாலில் அதுவும் லோ ஃபேட் மில்க்கில் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக வந்து கிடச்சிக்கு பாருங்கள் வாசமும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் அதில் கருவேப்பில் வந்து முருங்கீரை அந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட போடுங்க அதுவே இல்லாமல் கொஞ்சம் ரொம்பவே நல்லா வாசமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கீ தயாரிக்கிறக்காண்டி தனியாக ஃபுல் ஃபேட் மில்க் தான் வாங்கணும்னு இல்லாமல் லோ ஃபேட் மில்க் பேக்கெட்லேயே வந்து சூப்பராக செய்யலான்றக்காண்டி அந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோ எதாவது டவுட் இருந்துச்சு கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல் பண்ணுங்கன